Hoy en Puto Estudio Sin Censura tenemos a du du Duman Motherfuck. Yao. ¿Cómo estás, Duman? Pues muy bien, aquí, a ver qué nos cuentas, ¿no? Pues vamos a darle al puto Pasa estudio el ratillo. sin censura. Sí, sí, sí. Vamos allá. ¿En qué año comienzas en la música y por qué? <coughs> pues comencé allá en el 2016, por ahí, ahora un par de años o tres. Y bueno, una noche salimos de fiesta por aquí, por Lérida. Um, tuvimos algún que otro problemilla. Y cuando llegamos a casa decidimos escribir un temilla ahí dedicado para la urbana de aquí de Lérida. Que se habían comportado esa noche con nosotros. Un bif. Un ya, directo, el primer tema ya vais a cuchillo. Sí, a ver, lo sacamos, ya hasta, estuvimos ahí en el piso, fue un ratillo guay con, con mi colega Loku, pero, pero nada, no, ni lo acabamos, creo. ¿Y tu primera canción, la recuerdas? Uh, sí, ¿La sí. ¿La que sí, grabaste? Sí. sí, fue ahí en el 2016 también, la grabé aquí en el puto estudio y era, se titulaba Lo que te rodea. Y Mira. bueno, formaba parte del, de, la, de la maqueta que saqué con cinco temas, los... Igual los cinco primeros temas que me escribí Y guay, la sacamos así sin videoclip y, y ahí está su vida Pues lo pondremos aquí ¿eh? En el link En el link Fíchalo Allí, Allí. Allí. <ríe> Fíchalo <el club>. mm. Uf. <ríe> Tu primer cobro, ¿lo recuerdas? De la música, ¿eh? Mi no primer vale cobro Sí, fue en el concierto del Pilar De ahora dos años también o tres y bueno nos pagaron a, a los que habíamos cantado que estaba con el sado que me hacía los coros y cantó algún temilla también y nada, nos dieron las birras no cuentan eh que, no que no eso. pues nos dieron 50 pavos al que se subía ahí al escenario le, le pagaban eso ¿no? ajá y muy está. bien está bien sí sí pues el primero volaron pero sí sí te alegran las fiestas claro claro de eso se trata eh, tu mejor experiencia en un concierto pues los conciertos de Fraga, del Pilar, sin duda. El primero fue brutal, era la primera vez que me subía a un escenario, había un montón de peña, bueno, estabas tú también por ahí, y fue brutal. Yo me acuerdo que estaba hasta temblando, yo solo estaba grabando, ¿eh? y estaba, estaba como caradísimo. temblando, yo sí, temblaba sí. el escenario, temblaba todo. Y bueno, salió todo muy bien, y, y aparte, la primera canción me fui para abajo del escenario, me caí. <risa> y eso salvo como todo fue como Buah, ya no puede salir nada mal sabes estuvo Está, muy, muy es... guapo y, y este año también ha sido brutal igual con eso que igual si tengo que escoger una de las dos escojo la de este año porque yo ya iba con más idea de lo que era un concierto Ajá. estaba con también con, con el 7 7 en el escenario y fue brutal la peña saco igual no había tanta gente pero es que me daba igual yo estaba disfrutando como un crío y ellos también fue como un concierto ya bastante completito y esa, me quedaría con esa experiencia. Ah, sí. ¿Tu mejor experiencia con un fan, alguna fan, algún grupio, alguna grupi? ¿no? Como hay... mm, no sé, no... Mejor experiencia... Yo creo que también ese mismo año, mi primer concierto, fue brutal después del concierto, un montón de peña pidiéndonos fotos a mí alzado y... No sé, yo creo que eso, o sea, fue el único momento fan que, que he podido vivir, a lo mejor. Y tampoco eran fan, era como la novedad, la gente le molaba. A mí me contaste una cosa que, que era un poco más ¿Sí? chunga, ¿eh? A ver, a ver, recuérdame. Yo, eh, yo creo que fue esa misma noche que, que, que salieron hasta fotos de eso. Uah, no sé qué ¿Qué hiciste pintando? con un retulador? Ah, vale, este <risa> año, este año, guau, wow, ah, firmé este un, año, un montón ¿no? de peñas, esto fue este año, ya ves, eso también mola bueno, un montón, firmé un montón de culos, de, pero de, de hombres, tío, <risa> lastimosamente, pero bueno, da igual, eh, estuvo guapo también, sí, sí, taqué a todo Dios, tío, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, estuvo guay. Eh, pero no me lo pedían, ¿sabes? Casi iba yo a ataquear a la gente, eso tampoco fue... Que en plan acosador. Sí, sí, bueno, eran colegas casi... Ver que te pinto dos, el culo. Sí, sí, mira que te firmo. Hostia. Vamos ya a otra pregunta, más provincial. ¿Con quién colaborarías de Lleida? ¿Con quién colaboraría de Lleida? Pues en verdad ahora, con, con, con la peña que conozco más que nada... Y pues con el Sado, el Marvi, el Maldo, toda esta peña lo están reventando, Ajá. el Demos, eh, es que me va a dejar la gente seguro, el Anset, no sé, toda esta gente, los estoy empezando a conocer, no sé, son peñas que se están moviendo, son peñas serias y 
la verdad que si se da la situación y yo que me sé, nos salimos un día de fiesta y nos escribimos cualquier cosa, estoy abierto, la verdad, pero creo que tampoco es algo que haya que forzar, ¿no? Que es algo que tiene que salir un poco de, de los dos. Que saldrá, claro. Que sí, sí, no tengo ningún Muy problema. Bien. ¿Qué esperas y dónde quieres llegar con tu música? Pues, no sé, la verdad es que tampoco tengo... Yo espero seguir grabando, tener pasta para sacar videoclips o sacarlo al menos y nada, disfrutar de momento porque tampoco no me mola hacerme ilusiones ojalá algún día esté cantando por todos lados la, la música me dé para viajar y ya tampoco para hacer billetes que también, ¿sabes? pero más que nada para viajar para patearte todos los festivales de España y eso claro, yo creo que le, mola, le molaría a todo el mundo pero por otra parte también estoy estudiando una carrera y eso llena Claro, exacto, que es la clave, pero por otra parte me estoy haciendo como el plan B, ¿no? Estoy estudiando, estudiando una carrera Ajá. De, y me mola... ¿De qué, de qué, de qué? Bellas Artes, estoy Bellas en Artes, tercero de Bellas bien. Artes, sí. Y he estudiado siempre esto y es algo que me mola y pues está. Mi, primer, mi primera vía es esa. Voy a seguir escribiendo, voy a hacer lo que me salga de ahí, ¿sabes? Pero Ajá. tampoco tengo muchas ambiciones, la verdad. Y si ahora mismo te dieran 100.000 euros con la música... ¿Con qué te quedarías? 100.000 euros o la música. Uh -huh. Pero si me quedo 100.000 euros no puedo hacer música. Solo puedes escucharla. Solo puedo escucharla y, y escribir a mi rollo. No puedo no, sacarla no, a YouTube. No, 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 no puedes escribir, no puedes hacer nada. Nada, tío. Me quedo con la música. ¿Seguro? Sí, sí. Son unos 1.000 euros durante... Bueno, unos... Sí, durante Sí, es años. mucha pasta, pero no sé. 800 euros Tampoco durante 10 años. Tampoco me gusta darle tanto valor a la pasta. O sea, así que claro, está claro que todo el mundo necesitamos pasta para vivir. Y cuanta más mejor, pero, joder, no sé. Es una cosa que me quitas de toda la vida, ¿sabes? Me encanta la música, así que me gusta escucharla, pero es que desde que escribo, cuando te apetece escribir, hay que escribir. Ajá. Y no, no, eso no, no me lo quita. Tres cosas que crees que debería hacer una persona antes de morirse. <risa> chen, eh... chen, chen, chen. No sé, vivir la vida, tío, es que... Pero es que eso, eso son muchas. Bueno, probar, mira, para la ti primera, que la, la vida, primera... ¿eh? Joder, tío, es que es chunga la pregunta, ¿eh? La primera, yo diría ir a Islandia, tío. Eso está todo guapo. ¿Islandia? Sí, 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 ir a Islandia, tío. No Pero puedes que morirte. Hay, hay salmones. Que, que no, que está ¿Qué? todo guapo, tío. Ahí hay un montón de paisajes pepinísimos. Está súper poco habitado. La isla, ¿sabes? Es todo naturaleza, tío. Que está, está muy pepino. Y hay para todos los gustos, tío. Y está muy guay. La primera, ir a Islandia, tío. Ajá. Eh, segunda, ir a la Florida, tío, también. A la Florida tiene que ir todo el mundo, tío. Que está Promoción guay, no pagada. ¿Eh? Promoción no remunerada. No, eh. no, para nada. Que yo soy cliente ahí. Si quieren... Promoción... Sí, que me den entradas. Podemos, podemos pactar <risa> para give, futuras give promociones, power, ¿eh? Tío. Sí, sí. Nada, y... Una ir a la Florida, se lo recomiendo a todo Dios, tío. Está muy guapo por dentro. Y en Florida siempre estamos encantados de recibirlos, tío. Y la última... Te queda una. Me molaría un montón tirarme desde un avión ahí con paracaídas, tío. Eso ha de estar <risa> pepinísimo, tío. El, el paracaidismo ha de estar muy pepino, tío. Que, no sé, tampoco me lo he planteado nunca eso de las tres cosas antes de morir. Voy haciendo, ¿no? <risa> Tal como sale. Carpe diem. Carpe diem, exacto. Vale. Eh, ¿Alguna canción que quieres o algún vídeo que quieres que escuchen o que se vean? ¿De mi música? Sí. Pues, no sé, todo lo último que he sacado. La canción de primera vez. Eh, para mí, la última que he sacado de... El, el vídeo lo hizo el, el Canario, un saludo desde aquí, un tío de Teruel, y es un vidiazo para mí, yo creo que es el, lo más profesional, entre comillas, ¿no?, que he hecho. El link aquí. Y el link aquí, <risa> fíchalo. Y bueno, todas las demás, también las otras dos, la de estoy fuera y primera vez, chequearlo, tío, que ahora ya saque, sacaré nuevas cosas y Ajá. os tenéis que poner al día, peña. ¿Quieres añadir algo más para tus seguidores o los seguidores de Puto Estudio? Nada, tío, pues que si les mola el rap y les mola lo que hace la gente, que compartan lo que hacen sus colegas y yo qué sé, que eso siempre apoyar a la peña que está abajo, 
siempre está muy guay, tío. Y para nosotros es la clave que la gente comparta nuestras cosas y que llegue al máximo de gente. Que se suscriban al canal. Exacto, suscribiros al Puto Estudio, a facas. Bueno, Duman, un placer tenerte en Puto Estudio sin censura. El placer es mío. Y pronto sale una nueva bomba, peña. Bravo. Bravo.